。Hello， 大家好，我是你的江文德瑞。没错，大家看到这支影片呢，我即将开始跟 Garmin 一连八天企业。那这八天企业呢，我们即将要从台湾的新竹出发，绕行往下一圈，再回到东部，从最上方回到台北。那这一整圈呢，我们将跟各国的 GCC 大使一起骑乘台湾的路线。我们今天要前往新竹，来开箱一下今天有什么装备。Let's go， 来开箱一下，我们这次获得什么 Garmin 的大礼包。这次我们的大礼包包括三件衣服，里面有两件 Garmin 的活动 T， 还有一个 GCC 的白色大使车衣 ，Garmin Edge 一零五零车表，这是合作的伙伴 Fight 太阳眼镜，这太阳眼镜上面还有一些小细节，上面其实是有印 GCC 的 logo， 然后这上面的镜片有 Garmin， 这边还有旁边 Garmin 的标语 Never Stop， 接下来就是我手上这一大箱了。满满的物资都在里面，里面包括了 battery 的酸樱桃机能饮，还有这个 battery 能量果胶，还有一包耐力甜胶囊。我个人最爱的是这个 Garmin， 这是跟 K Plus 联名推出的 GCC 安全帽，上面其实有很多细节。这边看 Garmin GCC 的 logo K Plus， 这个蓝色就是 GCC 经典牌，后面这边还有他们的标语。Never stop cycling。今天就是我们第一天的骑程，今天从老爷饭店出发，预计会骑到仙山，然后也会去几个观光景点。所有的 GCC 大使各国已经准备完成，待会我们就准备拍个大合照，然后准备出发。今天里程应该是六十六公里，爬升七八百公尺。我的手表已经连线到我们的车表了，我们今天的路线是 Garmin HR Tour Day Two。六十六公里，预计两个小时四十分，爬升有一千二哎，一千二，其实没有到很轻松哦。第一站停完宝山水库，下一站我们要去南庄老街，又是爬坡路段了，这一段就是一直上上下下，爬升两百六了，目前就是在宝山水库的周围，继续要往。我们的老街前进，现在在台山线标速中，均速来到大概四十公里，距离南庄老街还有十六公里。我们到补给点了，必须来逛加盐沙士、黑松沙士、黄酒泰。Hello， 耶、yeah, ，Cheers。我们刚刚在桂花巷逛完了，带大家认识桂花巷的特色，然后喝了桂花酿，也吃了当地的一些小吃。我们现在里程总共骑了大概四十公里，大家实力不简单嘞，都骑很快，推力比都大概二点五到三以上，我觉得蛮厉害的。我们现在大约爬了两公里左右，五十一 k， 平均坡度大概都在四到六趴不等。前面大家忍不住已经冲出去了，我们这个集团。稍微友善一点点，骑得比较舒服的配速，没这么喘。到仙山应该还有四到五 K， 喘到讲不出话了，好累啊！还有四百公尺的爬升，<笑>好累啊！最后一段了，这才第一天呢，我们后面还要骑七天，确定可以这样，每天都尽全力骑。看大家都累了，找理由停下来。说要拍吊桥，结果只有一个人去拍而已。<笑>大家根本就只是想休息。仙山这边海拔六百九十八公尺，我们刚刚已经爬升了大约一千两百公尺的海拔，终于到了耶！ Yeah! 今天的最高点，今天快结束了,了，等一下剩下最后的下滑六公里左右，下滑练手 ，finish， 耶、yeah! ，完成，完成今天的爬坡，耶、yeah! yeah! ，我们骑完了。刚刚大家的路线在不同的专长上面有不同的奖项，那 Scopen 是偏离路线最多者，我是踏平最高，一零五零团骑功能就是有这些好玩的功能。早上骑完车，下午来到了铜锣茶厂，我们要来这边，好像要体验做一个茶洞的体验，然后带一下外国朋友来参观台湾的茶文化，这就是茶园了。他直接吃茶叶，确定是可以的。我们第二天入住的是台中的老爷行旅，他竟然有准备了 flame， 还有能量洞跟这个是能量棒。他是不是
知道我们是因为环岛，所以特别帮我们准备了这些，好贴心哦。卡片，蒂尔梁泽瑞。早安各位，今天是我们第二天启程，但今天已经是 day 三了。我们今天准备要从这边位置是台中老爷，然后我们要出发去彰化，还有凤山市八卦山。最后我们今天一路要骑到台南去，全长大概是一百多公里，爬升比昨天少一点点，但是还是有七八百。我们今天六点就出发了，因为担心后面太热。OK， 准备开始啦！我们现在正在从台中往彰化路上，目前快到彰化市区了，要去八卦山风景区。彰化的这个八卦山，其实我自己也没有来过，然后以往都是开车来旅游，所以第一次在这边骑车，我也是很新鲜的感觉。努力爬的一群人，八卦山大佛。OK， 我们已经在八卦山的大佛前面拍照完成。接下来我们下一站要前往凤山市，也是中部的知名骑车路线。Sir， 接下来这一段就是往凤山市的路线了。一进坡，大家果然毫不犹豫的开出去啦。看看我们的坡，有两段，第一段大约四点七公里，爬升一百六十八，平均坡度四趴。这边右转之后就开始是一段爬坡。每次来到这里，就是熟悉的美丽达杯，或是彰化经典百 K 路线。我没了，他们还在冲刺。三公里的连续上下坡，大家也在加速。哇，各国的精英代表真的是很厉害啊！身为台湾的代表，只好不能输的，所以我尽力跟了三公里。凤山市。哦、oh, ，Pineapple， Pineapple， 耶！刚刚他已经是冰的，快到。我们现在骑到了凤山市，大约是四十公里，已经爬升了五百七十四，大概还有一百四十八公尺的爬升。今天有点累啊，目标等一下要骑到云林北港，加油！天气算是有点云遮着太阳，还没有这么热，但实际一直在爬坡的时候，其实还是蛮湿的。目前。大概里程六十五 K， 天气越来越热，大概快十一点，大家已经越来越没有笑容了。西螺大桥到了，哇，很漂亮哎，在这里骑车。骑在西螺大桥里面有点梦幻啊，这通常是粉红小跑车在这边经过的时候，那个画面很精彩，因为整条桥都是人。但现在我们骑在上面也是很棒。这地方也是我第一次来，从来没有来过西螺，第一次从这边骑经过。听说这边是啊、呃、台湾最长的桥，我也不太确定，但刚刚真的骑了蛮久，应该有两三公里这么远，还蛮棒的，拍起来风景很漂亮。补给点，我们把脚踏车先上车了。今天骑乘的进度其实有一点点小落后，所以决议之下，我们现在直接要从西螺大桥这边上车换衣服。下一站我们要去北港去那边吃午餐 ，Let's go。下一站，我们要带各国的大师们来吃 local food， 非常的街边美食，非常有台湾味，最高级的台湾味，波霸红茶拿铁。我们来到下个景点了，这边是绿色隧道，待会我们就要去搭这边的竹筏。这边是台版的迷你亚马逊河，今天已经是我们行程第三天，然后骑乘的第二天。从彰化下滑之后，我们也到田中，然后到北斗，最后就到云林的这个西螺大桥结束。本来其实预计是要骑到北港啊，但因为天气实在太热，然后担心大家中暑，所以最后我们就在西螺大桥这边先上车。今天已经是我们入住的第三个老爷集团的旗下饭店，其实真的都是很有质感，而且住起来很舒适。带大家 room tour 一下今天的台南老爷，这边就是淋浴间、洗手台，哇，这边就是我们的厕所。往内这边会看到一个地方，是可以让你吊今天穿的臭车衣，洗好之后可以放在这边，还有一个镜子，这边小小的，哇，有你的拖鞋，之外什么都没有。往内呢就可以看到今天的床，一张双人床，这边是电视。还有一个小小的座位区，哇、欸！台南老爷的设计很棒哎，外面这边应该就是外面的市景了。这边还有一个办公桌，大家可以在这边做一下工作。嘴馋鸡腰，哇，太贴心了！现在大家在整装当中，有些伙伴正在吃早餐。今天我们要继续往南骑，今天我觉得最大的挑战是。大家都有睡饱，但是天气很热，现在完全不想出去啊！外面的天气至少比里面高了十到十五度
好可怕，等一下应该会很晒。那今天路线爬升没有很多，几乎都是平路的状态，大概印象中四百多爬升，还是要骑大概八十公里。休息一下，再来调整，准备出发。今天的路线八十四公里，预计骑三个小时半，我们总共有四百公尺的爬升。我们一路从台南高铁站。离开了，现在已经进入高雄市，现在就是要往高雄冈山之眼前进。这段骑起来其实蛮舒服的，车没有太多，而且路很宽。只不过天气有点太热啦。刚刚大约骑了二三十公里左右，我们从台南市区一路骑到现在的冈山。路段其实没有到很好骑，就上上下下。爬冈山之眼之前又是一个大上坡。所以我们就拉扯了距离，整个部队变得很开。现在还要爬这个旋转楼梯上冈山之眼拍照，哇，脚有点酸呐、啊。冈山之眼，接下来我们要去挑战冈山之眼最中间的玻璃地板片段。It's too danger。佛光山到了，喝一下红牛。我们大概骑了六十公里，但现在超级热，已经十二点。我们现在要从大树区，我们要往屏东前进，还有大概二十五到三十公里。现在上坡，大家还飙到四十五，终于到屏东市了，台湾最南端，屏东到了。我们今天的终点在万峦，屏东万峦，但现在也已经骑了大约八十公里了。最后一小段，这一段稍微可以放松一点，因为刚刚大家骑都骑蛮快。均速都在四十六、四十八，要很用力才可以跟上，而且又不希望有队友炸队，所以我们就一直互相帮忙推回去车车队里面。桃州市区今天的终点，虽然大家都没力了，但是看到终点还是很感动啊！耶、yeah, ，finish， nice， finish。今天我们要骑乘六十九公里，大约两个小时四十二分，爬升大概七百公尺。我们今天的路线要从这边台东资本出发，预计要一路骑到大概是花莲的位置。那我们途中会经过鹿野高台，还有几个台东附近骑车的知名景点，带他们看一下东台湾骑车很舒服的样子。但我觉得今天大家脚的状况好像都很疲劳，所以。出发前，大家都在互相叮咛。今天是咖啡期，不要骑太快，大家不要乱冲刺。全没有半朵云呐、啊！我们已经骑到出路了，但这边一直缓缓的上上下下，没有很轻松啊。而且今天好逆风哦。接下来我们要往鹿野高台前进，这边开始又要爬坡啦。哇、哦，进到鹿野高台前，爬坡好长一大段呢。想看此美景，必须先努力爆踩一波。Come on, Mins, come on, final one kilometer, push, push。现在在介绍各国朋友们体验台东世家鹿野高台这边没有热气球的感觉，只有蓝天跟绿地。但今天骑车实在是有点热，我们刚刚一路骑过来，天气真的是越后面超级逆风，然后太阳超级大。我们现在正在从鹿野高台下来之后，准备要前往博朗大道，然后两侧全部都是稻田。开始，开始，起来！刚刚跟他们冲刺太快啦，大家根本跟不上。即将抵达博朗大道，我们现在人在金城武树了。这附近，大家现在在博朗大道疯狂拍美照。今天骑了七十七公里，总共爬升了八百公尺啊！我们在博朗大道结束今天的骑程了。但因为明天的骑程有点辛苦，总共爬升两千多，所以今天我觉得路线来说稍微轻松一点点，让大家身体再恢复。很久没有下雨骑车了，有点热血，跟跑步一样。出发前很痛苦，开始就觉得很舒服了。开始了今天的爬坡路段，我们今天有两位选手，一个是来自越南的梦，一个是来自 Japan。Yuri 讲，究竟今天谁会先到山头？准备开始了，总共爬升三公里左右的
，上坡爬山两百公尺。但现在雨超级大，光是跟着全身都湿透了，要跟上拍摄实在有点太困难了。比赛开始了，大家入山就开始攻击了。多人啊，他们太快了，追不上去。今天的获胜者 Yuri 呢？梦、yeah. ，Are you OK？ 啊，梦 OK， 梦 OK， 三个主人选 ，For beer for 梦。我们这一站要来做珍珠奶茶。一、二、三，放我。好。耶、yeah. yeah. ！给大家看一下我们今天入住的礁溪老爷，一进来这边就有一个个人的汤池，进来这边，我们这里看到两张单人床，然后往左看，哇，一个大客厅哎，但听说礁溪老爷不是除了房间厉害，他们的公厕很厉害。今天是我们要骑车的第七天了，目前人是在宜兰的礁溪老爷，哇，必须说昨天住这里真的超级舒适。馆内啊有超级多可以体验的设施跟活动之外，温泉真的超赞，推荐大家一定要去他们的大众池，还有游泳池。房间内呢还有个人汤屋，而且他们晚餐吃的饱费也超级棒，我觉得真的超级好。最重要的是还在下雨中，所以我们从宜兰再骑往台北这段，不知道有取消，我们会直接从宜兰去往三貂角。最漂亮的那一段不厌体，我们会骑车。OK， 我们准备出发。我们现在提早下车了，人现在在旧草岭隧道，竟然在这边的天气这么好哎！带各国大使来看一下最漂亮的福彦町这段骑车路线。最后呢，我们会带大家到九份老街逛逛。OK， 那我们就准备出发吧。Let's go！ 哇，这也是我第一次来骑这边呢，里面好凉哦。这里面骑车的冷气也太强了吧！我们接下来要从芙蓉车站这边出发，继续要往。不愿停前进，目前看里程，待会是左转，开始一路上上下下了。走西的路线，每次来这里都是参加旗下的活动。我们刚刚大家攻击不断，现在终于经过了双溪市区，然后准备开始爬坡了。今天的天气还不错，今天雨停的，基本上是有段天气很棒，没有热。How about if you still like it? Yeah. <笑> so tired. So hard. 大家准备，来，有啊，准备，准备，准备，梦，一起骑这个不愿停，全程大概都是推力比四在骑，大家都不想放弃，一直看着这个，然后互相说 ，Come on, we need to follow together, so keep pushing， 准备下滑，差九分了。Benny from Indonesia. Lisa from Hong Kong. Bibi from Malaysia. Hoyan from Korea. I'm Yuri. And you how Yuri? Mo from Thailand. Jonathan from the Philippines. Yuri, 来自台湾。Yeah. Nha Phuc Binh from Vietnam. Yeah. สวัสดีค่ะ Min from Thailand. Min from Vietnam. Yeah. 这段下滑的路段好漂亮哦，因为我们上面顶着一大块乌云，但是下半段呢，往外看海边却是满满的蓝天。骑完了，哇，好哟。Jonathan 最快速度。我们今天来入住的是南港的老爷。虽然我平常住在台北，但我也没有来住过南港老爷。竟然好贴心的有这个面膜，哇，他一定知道我们这几天骑得太辛苦了，放了面膜给我们。然后这边还有超级用心的卡片，第二梁泽瑞，后面还有我们在苗栗仙山骑乘的照片，太用心了吧！这个真的是刻字化的，哇！终于环岛完成了，必须说这八天七夜跟训练营一样精实啊！每天大家骑乘不是只有里程或是爬坡多，重点是中间还穿插大小的攻击。但也非常开心，这一次可以受邀 g a r m i 的邀请，然后来担任台湾的 GCG 代表，跟着各国大使一起完成这趟环台湾一圈的骑乘之旅。必须讲，我觉得这七天可以认识到很多各国的车友，非常开心。重要是我们用了很多更深层的去跟 g a r m i 装备做交流。这次使用一零五零的体验真的是非常好。过程当中呢，持续有这种 group ride， 就是可以在群组约骑当中有各种战术啊、讯息啊，甚至路线前后提示，我觉得都非常清楚。真的蛮适合，如果你有一群朋友想一起出去骑乘的话，欢迎使用一零五零。
甚至啊，如果你是一零四零或者八四零更新，也可以使用这个功能哦。我是你教练队，我喜欢偏激的，按赞、订阅、分享、开小铃铛。那我们就下期影片见，拜拜。